Dear students, uh, today we are going to discuss about data structure. So the definition of data structure is, it is used to represent the logical relationship between the data. I will example that. We have CLM, CPP, nested function calls. I will tell you an example. Uh, F1, F2, F3. This is CPP, this is the language consider. This is the simple nested function call. That is F1 and the function we call. That function is F2 and the function that is why we have F3 and F3 function. If we have three functions, we have to execute the function of F3. F3 complete F2 and F2 function complete. That is why we have F1 and F1 function complete. If we have nested function implemented, we have to use data structure as stack. We have to use data structure as detail. I am just an example of this. Okay. Now, we have to use this stack. What is this stack? We have to call the function of this order. We have to call the function of this order. We have to call the function of this order. We have to call the function of this F1. We have to move the function of this function of this F1. Okay. Now, what is the function of F1? We have to call the function of F2 and F2. Now, we have to call the function of F2. नम्र स्टैक के लिए के इंसर्ट आओ ना फंक्शन नो वरना द F2 आना F2 नो वरना फंक्शन आगत तो नम्र F3 नो वरना फंक्शन है कोड जेनो वो मून आमदा नम्र स्टैक के लिए के इंसर्ट आओ ना फंक्शन नो वरना द F3 आना इन्हीं इधर न्यान निंगलोड पारणी है न्यू स्टैक का नो वरना एक डेटा स्ट्रक्चर आना ये ये नमले लास्ट आरे आनो इंसर्ट चाहिए था दा अब रे वैनम आदियम कंप्लीट आवन अपन नमले बड़ा नोकी के इवडे F3 आना एटम ओडिविल इंसर्ट चाहिए था फंक्शन पाय F3 अनुवारना फंक्शन वैनम आदियम कंप्लीट चाहिए आई ये F3 डे रिजल्ट यूज़ चाहिए था उन डायरीक्यूम F2 अनुवारना फंक्शन कंप्लीट आवन � F2 and the result to use it on direct F1 and the function complete on. If you execute the order, the last insert to get the item is the first to complete it. If you use the stack and the data structure, the stack and the order is the last in first out. If you use the stack and the order is the last in first out. Last R and the stack is the insert to get the item complete on. So, if we execute nested functions, we will use the data structure to use the data structure. Okay, let me give you an example. Now, we are going to use the roots of the flight. Now, we are going to connect the roots of the flight. We are going to connect the different cities and different countries. We are going to use the flight of the flight. Now, we are going to connect the two cities. One, two, three. This is the city of the city. We connect the cities with a set of nodes. We connect the nodes with a set of nodes. We use the edge to represent the distance between the first city and the second city. We use the data structure as a graph. We have a hierarchical representation. For example, we have a company. We have a manager of a company. Then assistant managers and one assistant managers in the under the supervisors and the sub-bite. And then there is a hierarchical representation of what we call the data structure on the tree. Okay, so here we have a lot of data structures. But to generalize the data structure, what is the data structure? The data is the logical relationship between the data structures. That's why we have a definition. Data structure is used to represent the logical relationship between the data. Okay, now we classify the data structures in these two types. First type is primitive data structures. Second type is non-primitive data structures. This primitive data structure is the same. CPP लोग का पढ़ी चुटन्दा एग्जाम लाना इंड फ्लोट इधर क्या आना ना हमारे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स नो बारे ना डायरेक्ट मशीन मशीन इंस्ट्रक्शंस ले एक्सेक्यूट जाए यहाँ पट्टन ना डाटा स्ट्रक्चर्स ने आना ना हमारे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स नो बारे ना अदर नॉल एग्जाम्पल्स आना इंड फ्लोट 
arrays, linked list and okay, parayna. In non-primitive data structures in the prathayad and dhanu chochala, that is derived from the primitive data structure. Primitive data structure in innum, derive chayidu varinna vari anu namla, non-primitive data structures no parayna. In the non-primitive data structures, group chayana anu namla use yana, that is the one thing homogeneous data yava, Alangil heterogeneous avam. Homogeneous no anna similar type. Example array. Ningala C L M C P P lo array se padcha. Arada definition no varena ne anda. It is a collection of homogeneous data items. Adal similar right lo data items ni anna mula array se no varena. Pam ingane orla data structures o ningil homogeneous data items ni represente jaya na avam. Adal similar type lo orla data represente jaya na avam. Alangil engane avam heterogeneous avam. Adal different structure follow jaya na. Data saga. Okay. Now, this is the non-primitive data structures. Now, in the primitive example, we have the non-primitive data structures and the array linked list. In the non-primitive data structures, we again randomly classify. That is linear data structure. That is non-linear data structures. This is the linear data structures, arrays, linked list, stack, Q नगो परने इधर लाम linear data structure आना हमले इतने ओरो ओरो topic की नहीं बट इन detail डाटे पढ़ के में तुम लोग clear आओगे इन दाना ये linear रहना तो गुन्दे उदेश्य की नाना इन्हें non linear data structure नॉन लाइक example आना tree नो वाले ना okay अपन primitive data structures ना नो वाले ना इंडिया फ्लोटर non primitive data structures आने इधर लाम non primitive data structures ना नम करें दाय टू classify जिया linear data structure ओन्दे non linear data structures ओन्दे Linear data structures नोला example आना रे linked list stack Q non linear data structure नोला example आना tree okay अब इधर आना और एक data structure इन्दे introduction इन्हें निंगा किधने और एक data structure ने पर जो detail डाटा नाम को पढ़ी के नाम अधिने number नाम को और एक algorithm ऐंड आना नाम algorithm तेरे complexity ऐंड आना नाम नाम को मानस लागना अब हम algorithm ऐंड वाला ले definition ही दाना it is a step by step procedure. That is a particular problem solve step by step instruction. We will do an algorithm. We will do a blueprint. We will do a program. We will do a problem. We will do a problem. We will do a program. We will do a program. We will do a particular problem. Uh, for example, and the problem on a sort. From a sort of one and the A then give you a logical order elements in a arrange ega. Any animal sorting and another ascending order lava, descending order lava, alphabetical order lava. Every young and I am or a set of elements in a arrange in the animal sort and one. Up either number of problem or another sort. In a sort to chain angle, number of different way to sort to jam different. Types ini, nama kita sorting algo, sorting ah, caya macam. Some examples, zaman, nama kita insertion, orang orang sort orang, insertion sort orang, selection sort orang, bubble sort orang. Ingin orang orang baru sorting algoritma, zaman, nama kita available ada. Pem, ingin orang la sorting algoritma tu, ni, nama, eh, dah ana best. Okay, nama kita orang baru sorting algoritma available ada. Adil, eh, dah ana best, ni, nari, ni, nama, ingin, nama, ni, dia, nama, adine, analyze, je, nama, okay. I will give you an example. We will give you a little bit of a little bit of a little bit. Now, if we go to the little bit of a little bit, we have a different way. Now, what is the best way to select the basis of the little bit? It is not a kilometer. What way is the best way to get less kilometers? We will give you the best way. Now, we will give you a little bit of a little bit. We will give you a non-function. We will give you a little bit of a Eh, ini dua sahaja yang kita compare je yang betul. Nampol, semua nampol compare je, nampol. Kalau nampol dua mobile phone ni, tetapi dalam eh, ini best yang jauh cah. Ainda features ini basis yang nampol ini. Ainda compare je. Tapi pada way ini, nampol algoritma ni, nampol ini end product ini nampol compare je. Adik pola dah ni. Computer science ni, ada problem solve je yang different algoritma ni available. Nampol algoritma ni mana yang dah nampol. It is a step by step procedure or it is the blueprint of the program. Program is the blueprint of the algorithm. That is why we have a corresponding algorithm. We have a problem with the algorithm. We have a problem with the algorithm. We have a different path available. 
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ അൽഗോറിതത്തിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവാലുവേറ്റ് ദ അൽഗോറിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ ടൈം സ്പേസ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലാണ് ഒരു അൽഗോറിതത്തിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ സോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആ സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇൻസഷൻ സോട്ട് സെലക്ഷൻ സോട്ട് ആൻഡ് ബബിൾ സോട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സോട്ടിങ് അൽഗോറിതത്തിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് നോക്കണം ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം ഓക്കെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന സമയം രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി എന്തോരം മെമ്മറി ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൽഗോരിതത്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്തും ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം ഏത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്രാവേഴ്സിങ് ഉണ്ട് സെർച്ചിങ് ഉണ്ട് സോട്ടിങ് ഉണ്ട് മെർജിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലും പെർഫോം ചെയ്യാം അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു പർപ്പസിന് ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം രണ്ട് ബേസിസിലാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തതാണ് ടൈം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഹൗ മച്ച് ഹൗ ദിസ് ടൈം ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെയാണ് സ്പേസ് ഹൗ മച്ച് മെമ്മറി ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പം എന്തോരം ടൈം എടുക്കുന്നു എന്തോരം മെമ്മറി എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോറിതത്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും ടൈമും സ്പേസും ഏതിലാണോ ലെസ് ആവുന്നത് അതാണ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം കോട്ടയം ടു എറണാകുളം പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോമീറ്റർ ഏതാണ് ലെസ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് വേ ഇനി ഈ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കറിയാം എന്തോരമുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അല്ലെ ഒരു അൽഗോറിതത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും സം നോൺ ഫംഗ്ഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അൽഗോറിതം അനാലിസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് മൂന്ന് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടും അൽഗോറിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബിഗ് ഒ ബിഗ് ഒമേഗ തീറ്റ ഞാൻ ഓരോന്ന് വിധം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷനാണ് ബിഗ് ഒ ബിഗ് ഒനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബിഗ് ഒ അതാണ് ബിഗ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിഗ് ഒയാണ് ഫസ്റ്റ് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഇത് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെയാണ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആണ് ആ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇൻ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോറിതം ഇപ്പം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോറിതം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്
അപ്പർ ബൗണ്ടറി ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സി ജി എഫ് എൻ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് അതിനെ നമുക്ക് എൻ നോട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ സി ജി ഒഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ എഫ് ഓഫ് എന്നിലും ലാർജർ ആയിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സി ജി ഒഫ് എന്നിലും ഗ്രേറ്റർ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ബിഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോറി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ജി ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഷുഡ് ബി ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ അതാണ് നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ ആ എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സി ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂവിലും ലെസ്സർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസർ ദാൻ സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ബിഗോ നോട്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് അതായത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ നോട്ട് അത് എൻ നോട്ടിന് ശേഷം ഏതൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഈ ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എന്നിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗോയുടെ പർപ്പസ് തന്നെ പർപ്പസ് തന്നെ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ എൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഏതൊരു അൽഗോരിതം എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനൊരു മാക്സിമം ഒരു വര ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാക്സിമം ഇത്ര എമൗണ്ടേ വരാറുള്ളൂ വരത്തുള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ പോകത്തില്ല മാക്സിമം ഇത്ര എമൗണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടൈം ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം മെമ്മറി ഇത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം പറയാൻ മാക്സിമം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗോ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബിഗോ നോട്ടേഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ജി ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഞാൻ പറയുവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഷുഡ് ബി ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് പറയുവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഷുഡ് ബി ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ലെസർ ദാൻ സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ആണ് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുവാണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസർ ദാൻ സി ഇൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ സി
ഒരു സി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓ എഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും വാല്യൂവിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുമോ നമുക്ക് ആദ്യം സിക്ക് വൺ ഇട്ട് നോക്കാം സിക്ക് വൺ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് വരും ഈ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും ട്രൂ അല്ല ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വരും വൺ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എൻ ഓൾവേസ് ലെസർ ദാൻ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്ക് ടു ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ആകുമ്പോഴും എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് വാല്യൂ ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ കെ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു വിൽ ടു വിൽ നിന്നും ഏത് കണ്ടീഷൻ എടുത്താലും ഇത് ട്രൂ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് എൻ നോട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആണ് ഞാൻ ഫോർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് എടുത്താലും ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് നമ്മുടെ മിനിമം ഇൻപുട്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഒ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ജി ഓഫ് എൻ ആ ഫംഗ്ഷന് അതിലും മാക്സിമം അതായത് ആ ഫംഗ്ഷന് തരാവുന്ന മാക്സിമം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സി ഇൻ ടു ജി എഫ് എൻ അപ്പം ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ എൻ അൽഗോരിതം ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് മാക്സിമം എന്തോരം റിസോഴ്സസ് എടുക്കാം എന്തോരം ടൈം എടുക്കും എന്തോരം സ്പേസ് എടുക്കും മാക്സിമം ഇത്ര സമയം അല്ല മാക്സിമം ഇത്ര മെമ്മറി ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം മേടിക്കണേലും നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം ഇത്ര എമൗണ്ട് ആവാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് മാക്സിമം എന്തോരം ടൈം എടുക്കും മാക്സിമം എന്തോരം മെമ്മറി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസിംഡോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ഒ ഓക്കെ So move on to the uh, next one. So next uh, notation is big omega represented in this way big omega. Okay I will uh, plot the time growth diagram. In y axis uh, we have t that is the time. In x axis we have n that is the size of the problem. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഒരു അൽഗോരിതം ഇപ്പം എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ബിഗ് ഒമേഗ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ദ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓക്കെ അതായത് മിനിമം മിനിമം എന്തോരം റിസോഴ്സസ് മിനിമം എന്ത് എന്തോരം ടൈം എടുക്കും മിനിമം എന്തോരം മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിനിമം ആ പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും മെമ്മറിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇതിനൊരു ലോവർ ബൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സി ജി ഓഫ് എൻ ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ എൻ നോട്ട് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷന് ശേഷം എപ്പോഴും ഈ എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ജി ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് സി ജി ഓഫ് എൻ നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എപ്പോഴും ഈ സി ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ
ആ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് അഗെയിൻ നമ്മൾ മുമ്പേ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എന്നിലും ഗ്രേറ്ററോ ഈക്വലോ ആവണം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എൻ ഓക്കെ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എൻ ഈ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ തൊട്ട് ഇത് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് വരും ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്തായാലും എന്നിലും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ വൺ തൊട്ട് വൺ തൊട്ട് ഏത് വേണേലും ആകാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മിനിമം ആണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ തൊട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ബിഗ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് അസിംറ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ബിഗ് ഒമേഗ ബിഗ് ഒമേഗ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ എൻ അൽഗോരിതം ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗ് ഒമേഗ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് സോറി ബിഗ് ഓ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ബിഗ് ഒമേഗ ബിഗ് ഒമേഗ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് അതായത് മിനിമം റിസോഴ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും ഒരു മാക്സിമം പറയും മിനിമം പറയും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആവും മിനിമം ഇത്രയാവും ഓക്കെ അപ്പം മിനിമം എന്തോരം ആകും മിനിമം നമുക്ക് എന്തോരം റിസോഴ്സസ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എന്തോരം വേണം മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമില്ല ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തതാണ് ബിഗ് ഒ രണ്ടാമത്തതാണ് ബിഗ് ഒമേഗ ബിഗ് ഒ പറയുന്നത് മാക്സിമം അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് ബിഗ് ഒമേഗ പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പർ ബൗണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ബിഗ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു so move we move on to the next notation so that is theta moonamate asymptotic notation aanu big theta nammal adine represent cheyina symbol aanu theta namukku adine time diagram onnu varaikka so we have x and y axis ini x axis il nammal endaanu plot cheynathu problemathinte size aanu y axis il nammal plot cheynathana time okay appo oru particular algorithathinte ടൈം ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് ഓഫ് എൻ ഇനി ബിഗ് തീറ്റ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് അതായത് നമുക്കൊരു അപ്പർ ബൗണ്ടും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ലോവർ ബൗണ്ടും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ബിഗ് തീറ്റയുടെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആ സി വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് c2 g of n അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി വൺ ജി ഓഫ് എൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ടു ജി ഓഫ് എൻ ഇനി ഞാൻ എഴുതുവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ട
അല്ലെ ഈ പ്രോബ്ലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഇത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെ മിനിമം ഇത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പം ആ മാക്സിമത്തിൻ്റെയും മിനിമത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വേണം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമും മെമ്മറിയും നിൽക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ബിഗ് തീറ്റ നമ്മൾ മുമ്പേ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ജി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം സി വൺ ജി ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഫൈൻഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സി വൺ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടു എൻ എന്ന് എഴുതണം സോ ഫൈൻ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ തൊട്ട് എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടുവിലും ആ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി സി ടുവിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സി ടുവിൻ്റെ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറും ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ എപ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പർ ബൗണ്ടിൻ്റെയും ലോവർ ബൗണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസാണ് പഠിച്ചത് ബിഗ് ഓ ഉണ്ട് ബിഗ് ഒമേഗ ഉണ്ട് ബിഗ് തീറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിഗ് ഓ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാക്സിമം എന്തോരം റിസോഴ്സസ് വേണം അത് പറയാനാണ് ബിഗ് ഓ ഇനി ബിഗ് ഒമേഗ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ബൗണ്ട് പറയാൻ അതായത് മിനിമം എന്തോരം റിസോഴ്സസ് വേണം അത് പറയാനാണ് ബിഗ് ഒമേഗ ഇനി തീറ്റ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആവറേജ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് മാക്സിമത്തിൻ്റെയും മാക്സിമം പറയണം മിനിമം പറയണം അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഓരോ അൽഗോരിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നാണ് ഏത് അൽഗോരിതമാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ നോർമലി കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെസ്റ്റ് മിനിമം റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതേ ഇല്ല മാക്സിമം എന്തോരം റിസോഴ്സസ് വരാം അപ്പോൾ ആ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിൽ ഏത് അൽഗോരിതമാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് നോട്ടേഷൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു അൽഗോരിതം എടുത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നോട്ടേഷൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് നോട്ടേഷൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരേ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ സിയിലും സി പി പിയിലും ഒക്കെ സെർച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാണ് സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അറേ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അറേ ഈ അറേ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സെവൻ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര എലമെൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഐറ്റംസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇന്ന ഒരു സെർച്ചിങ് ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ് ഞാൻ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എന്നാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിനെയാണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇനിഷ്യലി കെയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് സെർച്ചിങ് നടത്തുന്നത് അരയുടെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ
ഈ അരയുടെ സീറോത്ത് പൊസിഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കെയുടെ വാല്യൂവും സീറോത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂവും എന്താണ് ഈക്വലാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു സിംഗിൾ സെർച്ചിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സിംഗിൾ സെർച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐറ്റത്തിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പം മിനിമം അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ സെർച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എ ഓഫ് സീറോയും കെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എ ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ നയനും വണ്ണൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ അല്ല മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീയും വണ്ണൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടം വരെ പോകും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരെ പോകും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെർച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്ര കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് എടുത്തു മൊത്തം നമുക്ക് ഒമ്പത് കമ്പാരിസൺ എടുത്തു അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒൻപത് കമ്പാരിസണിലാണ് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐറ്റത്തിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെർച്ച് എടുത്തു നയൻ സെർച്ച് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എൻ്റെ കെയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സെവനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ഈക്വൽ അല്ല ദെൻ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഐറ്റത്തിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര സെർച്ച് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെർച്ച് എടുത്തു ഫൈവ് സെർച്ച് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നൊട്ടേഷൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആ പ്രോബ്ലമാണിത് ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പർ ബൗണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിഗ്ഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അൽഗുരുത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗ്ഗോയുടെ യൂസ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഐറ്റം വൺ ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് മാക്സിമം സെർച്ചിങ് എടുത്ത് അല്ലേ നയൻ സെർച്ച് അതിനപ്പുറം ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ സീറോ ഇല്ല സീറോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെങ്കിലും എനിക്ക് എത്ര കമ്പാരിസൺ എടുത്തു ആദ്യം ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അവസാനത്തെ പൊസിഷൻ വരെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും മൊത്തം എത്ര സെർച്ച് തന്നെ എടുത്തു ഒമ്പത് സെർച്ച് തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ സെർച്ചിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഈ പർട്ടിക്കുലർ അരയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ സെർച്ചിങ്ങിന് തരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നയൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു അല അരയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ജനറലൈസ് ചെയ്യുവാണ് എൻ്റെ അരയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ജനറലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അരയുടെ സൈസ് എൻ ആണ് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ മൊത്തം എൻ്റെ അരയിലുള്ള എലമെൻസ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഒരൈറ്റം നമ്മൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആ അരയുടെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എൻ്റെ അരയിൽ ഇല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ലാസ്റ്റ്
minimum resource is best case, or lower bound. We find the 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 single search. We find the item. We find the item. We find the item. We We one search engine will be able to find the item. But the minimum lower bound is one. We will the lower bound is one. That is the third one. We will the search engine. We will find the item. 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 We will that is the linear search in the best case. Now, the minimum is the single search in the same way. We will the position very beginning. We will search the first position the linear search in the best case. Now, the best case minimum comparison is a single comparison. That is not zero. Minimum one comparison on the matra or item on donor, Ariam Batolo. Maximum atra comparison mara, n comparisons mara. In either the adequate on the theta, theta no other than the Ningur Parnu, average on Namkar and in a good adequate. Maximum the name, minimum the name, Puranda, maximum the name, minimum the adequate complexity, Varaulo. Other name entered number you say nana, theta. I name entered Tanyani Vida, e particular element. 10 and the middle position element. Okay. Now, so, we have a comparison with 5. Now, so, full the last position is 9 comparison. We have to search for 9 comparison. This is the maximum 9 comparison. In the comparison, no, okay, 5 is the middle position. We have to search for 9 comparison. We have to search for 9 comparison. Okay, almost n by 2. Okay, put n by 2 in the middle of n by 2 in the equal. Okay, put n by 5 in the searching element 9 in the middle of 9 in the middle of 5 in the middle of Okay, so this is the algorithm that average complexity is n by 2. The linear search is an example. Consider the linear search is the maximum. The upper bound is the maximum. The searching is the comparison. Minimum n one na one na minimum or single comparison engi lo mila aade nam kaito ondo na find jaya patila. Ini idhen the two nengu da adakya n by two na average complexity. Okay. Pa ida ani i moon notation sinde significance. So algorithm analysis le i moon notation sinde significance ida ana a particular problem execute jaya na dikanna samayam. Alengi lo adhe save jaya na dikanna memory. Adhen nam linge na represent jaya maximum n door memory dikum minimum n door memory dikum average n door memory dikum. In a case, one algorithm is best and worst. Okay, best case and worst case are one of the same. In this case, we consider the algorithm as the average case. Now, normally, we consider the algorithm as the worst case. We consider the algorithm as the average case. We consider the maximum case as the complexity of the algorithm. In the case, Algorithm the complexity of the worst case and best case are one of the same. We select the average case and the average case. We select the algorithm the amortized algorithm analysis. Amortized analysis. We select the best and worst case and the average case. We select the average case and the average case is complexity. We will talk about amortized analysis. Okay. Now, we will talk about asymptotic notations. We will talk about asymptotic notations in the basis of the algorithm. We will talk about n number of solutions. That is the best one. We will talk about the example of the sort. We will talk about the problem. We will talk about the problem. Different way. Okay, so we have sorting algorithms available. We already have developed sorting algorithms. Selection sort, cube sort, then bubble sort. This is the same thing. We have a sorting algorithms available. Okay, this is the complexity. Selection sort is the complexity of n square. Big O of n square is selection sort in the complexity. Cube sort in the complexity is big O of n log n. 
bubble salt in the complexity in big O of n square. Okay, the number non anna, non either one dana, and yan in an area, the number of algorithm discuss the imbum, and yan in the complexity measure in a man's laka. The punning with three man's laka, e selection sort in the complexity on a big O of n square, cube sort in a complexity on a big O of n log n, bubble sort in a complexity on a big O of n square. By the lay the value on cher the cherry value on the n log n anna. N square um, n log n. Then we will compare it less than n log n. Okay. So, this is the sorting algorithm. What is the best algorithm? Cube sort is the best algorithm. So, we have any problem. If you have any problem solved, you have to implement that problem. If we have a problem with the problem, we have to implement that problem. What do we do? We have a set of algorithms. We have a number of algorithms. This is one algorithm we will find the complexity of time and space. That is, this algorithm is lesser than the complexity of this algorithm. This algorithm is the best one. This algorithm is the best one. We will implement the program in CEO, CPPO, Java, and any language. Now, we will have a corresponding number of solutions. அதில் ஏதான பெஸ்ட் என்ன அரியனங்கள் நம்மல் எந்தானை யூசியேனது இ அசிம்டோட்டிக் நட்டேசன் சான பிக்கோ பிக்கோ மேக தீட்டா இ மூனனத்தின்னே மூனு நட்டேசன் சின்ன வாலியும் கண்டு விடிக்கும் எப்படும் நம்மல ஒருக்குகா வர்ஸ்டு கேசா நம்மல நோக்கடது பெஸ்டும் அவரேஜு நோக்காரில்லா நீ ஏதங்கள் ஒரு அல்குருத்தின்டு பெஸ்டு கேசம் பெஸ்டு கேசம் இக்கல ஆணங்கள் மாத்ரமே நம்மல எந்து நோக்குன்னுலும் அவரேஜு கேச நோக்குன்னுலும் அப்பு எப்படு நம்மல வர்ஸ்டு கேச கண்சிடர் ஜேகா आ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऐ द अल्गोरिथम तो नानो लेसर आयट वरना था आ अल्गोरिथम तो नानो नमलो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आयट कंसीडर जेन था आ सॉल्यूशन है मेरा पर सपोज नमक ए टू अनुवार इन्ना अल्गोरिथम तो ये आना कॉम्प्लेक्सिटी लेसर आयट नमक फाइंड जेते देंगे आ ओरे पर्टिकुलर अल्गोरिथम Omega endurement itu adalah best, alah lower bound find je yang, big O endurement itu, kita use yang upper bound find je yang, theta endurement itu use yang average. Maximum itu, minimum itu, ada ke mana terus, kita complexity berawal. Okay, so that is all about asymptotic notations. Thank you.